siamo interessati tutti alla riuscita del PNRR e dell'arrivo della prima tranche di aiuti all'Italia dalla UE. Eppure i nostri protagonisti della vita pubblica italiana fanno di tutto per mettere sopra i dossier del PNRR a Palazzo Chigi dossier che distraggono, diversivi di poco conto. Un caos che ovviamente solo chi ha ben chiara la trama da seguire per arrivare al PNRR sa come evitare o originare. Anche dandogli l'importanza che certi meccanismi richiedono, una importanza relativa, marginale. Ma come va la nostra economia in realtà? Partiamo da qui. Primo semestre con crescita certificata da Istat a più 2,7% a disoccupazione più 9,7% a sotto il 10%, spread che oscilla sopra 110 bp. A ben vedere c'è da essere contenti. La riconversione di alcuni settori produttivi in questo periodo sta facendo le sue prime vittime. Il caso GKN è sotto gli occhi di tutti. Avevamo scritto in un articolo precedente sul G30, qui per l'articolo. Organismo dei banchieri mondiali, presieduto anche da Draghi come copresidente. I banchieri avevano invitato i governi a trovare soluzioni per le imprese zombie, cioè per le imprese decotte o non più economicamente convenienti perché sorpassati dai nuovi progressi tecnologici. Perché puntualmente avviene che per esempio nel settore auto, che con lo sviluppo di nuove tecnologie, tipo le auto elettriche, le catene di montaggio e i fornitori di materiali e semilavorati se non reingegnerizzati vanno fuori mercato, come è successo ad alcuni prodotti GKN. I governi devono pertanto trovare meccanismi per ricollocare i lavoratori licenziati. E qui mi vorrei riallacciare all'articolo scritto dal mio amico Nicolò Nesi sul reddito di cittadinanza di ieri, qui per l'articolo. Forma di intervento assistenziale nobilissima, ma che in Italia viene utilizzata prevalentemente al sud, ed in modo da succhiare soldi allo Stato italiano e continuare ad alimentare il circuito del lavoro nero e dei compensi a nero. Un disastro di riforma che invece nel caso dei lavoratori GKN può servire perché gente che ama il lavoro e lotta per questo, 